नेपाल बैंक लिमिटेड को लेवल फोर को एक्जाम को तैयारी में जुटी रहे कुछ हम आमिर हो जस्ट मध्य सन यो अंदर आगाडी को बिड़ा और मामले नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट और उसको बारे में डिस्कस करें तो इस तरह रामले बैंकिंग कॉन्सेप्ट और उसको पढ़ें बैंकिंग को डेवलपमेंट को सिर्फ नेपाल मात्र इसको बारे में पढ़ें आज के इस बिड़े में सन हमने टाइप्स ऑफ बैंक को बारे में डिस्कस करने गए रहे थे जस्ट मध्य जान सेंट्रल बैंक को कुरा रू कमर्शियल बैंक रखती नॉर्को फंक्शन और कॉस्ट तो खस्ता सा तो बारे में इस बिड़े में डिस्कस करने गए रहे थे अब हम अब बिड़े स्टार्ट करने गए रहे थे तब आलेखन सब निचा टाइप्स ऑफ बैंक जहां मध्य वन नंबर वाला सा सेंट्रल बैंक इट इज एस्टैब्लिश एट द सुप्रीम बॉडी ऑफ द मॉनिटरी सिस्टम इन द ईच कंट्री इट इज एन इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इट सपोर्ट्स द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द मॉनिटरी एंड द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द कंट्री इट इज आल्सो नोन एट द कंडक्टर एंड कंट्रोलर ऑफ द मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज एंड द बैंक ऑफ बैंक्स एंड ऑफ एंड बैंक ऑफ द गवर्नमेंट बने रहा हमने जन ऐसे ही छोटा डेफिनेशन आपने वही मत दिन सकते हो सेंट्रल बैंक बने को क्यों बने रहा तब वाले पूछने बाहला रहते हैं तेरे रहे एक मिनट आह थोड़े रहे आह थे रहे कि वन सन इज और डेफिनेशन लिखने वाला द सेंट्रल बैंक इज टू एक्ट एस द बैंक एस द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट वन रहा तब वाले ऐसे ही डेफिनेशन दिन सकते हो इन कंक्लूजन में लास्ट में सेंट्रल बैंक इज एंड द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री इट आता मोनोपोली ऑफ द नोट इश्यू इट कोड इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द इकोनॉमिक मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री इट मैनेज एंड कंट्रोल द क्रेडिट मनी इन द कंट्री इट वर्क्स एट द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट वन रहा तब वाले कंक्लूजन में ऐसे ही देखन सकते हो रजिस्टरे आम्रा सेंट्रल बैंक वाले को नेपाल राष्ट्र बैंक को नेपाल राष्ट्र बैंक को भीजन और उके के साथ टू बिकम ऑफ मॉडर्न डायनामिक एंड डायनामिक क्रेडिबल एंड इफेक्टिव सेंट्रल बैंक तस्तरे इसको मिशन के साथ टू मेंटेन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रू द साउंड एंड इफेक्टिव मॉनिटरी फॉरेन एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सेक्टर पॉलिसीज बने रहे इसको मिशन का भीजन दबाले लेखन सकने सा हमने जन और एक बयान सात बजे हमने नोट्स और बनाओ नियो नोट्स और प्रिपेयर करनियो इजी वाय में हमने सोल्यूसन करें हम नोट्स बनाऊ गई रखा तो कारण तब रामसम पढ़ दिवन तस्तर नेपाल राष्ट्र बैंक वाज इस्टाब्लिश इन द बैशाख फोर्टीन टू थाउजेंड थर्टीन बी विक्रम संबत अंडर द नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व रिक बैंक अफ द स्वीडन इज द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड हुई वाज इस्टाब्लिश इन द सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स एडी बैंक अफ इंग्लैंड इज द सेंट्रल बैंक अफ इंग्लैंड रिजर्व बैंक अफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक अफ इंडिया रेस्ट द नेशनल बैंक अफ डेनमाक इज द सेंट्रल बैंक अफ डेनमाक तब इस इक्जापल दिन सकने देश को बैंक और सेंट्रल बैंक और कौन कौन सा बना तब वाले जो लेवल लेखन सकने सा रहते इस तरह फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक तेरे चोटी एग्जाम में सोचने कोई सुनो नहीं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक बने तब वाले सोचते रहा हूँ सर टेन मैक्स वा इशू नोट्स कर सा एक्ट एज एजेंट बैंक ऑफ़ द गवर्नमेंट कंट्रोल क्रेडिट्स सुनता तो इस तरह कंट्रोल फॉरेन एक्सेंस को करा रही है लेकर सा रहते इस तरह एक्ट एज बैंक और बैंक्स तब है आलिया रहते इसे एक्ट एज लेंडर ऑफ़ फ्लैश सिस्टर को करा रहा बने फंक्शन कार्य और उगर सा सेंट्रल बैंक ले बने रहता पाले ऐसे री पॉइंट और लेखना सक नहीं चाहे रहते इस तरह और पॉइंट और बन सन अथराइजेस पर सेंट्रल क्लेरेंस अथराइजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स बैंक के कार्य में पड़ सा रहता है इस तरह पॉइंट नंबर एट में वर्क फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बनी इसको फंक्शन हो रहता है इस तरह एसिस्ट द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने एसिस्ट कर सा तो बनी को सेंट्रल बैंक को रहता है इस तरह क्वेश्चन पॉइंट नंबर टेन में कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डाटा कलेक्शन बनी कर सा पब्लिकेशन ऑफ डाटा बनी कोले कर सा कुछ को कार्य हो बने जी तब वाले सेंट्रल बैंक को बने रहे तब वाले इसलिए दस वड़ा पॉइंट ना लिखना सक नहीं चाहे फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक सोचे बच्ची रब आर कुछ आ कमर्शियल बैंक टाइप्स ऑफ बैंक में फर्स्ट टाइम लिस्टिंग ड्रॉप बैंक पड़े सेकंड जन हमारे कमर्शियल बैंक को इट इज जिगाड़े है द एल्डर्स पानीसर इंस्टीट्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग द बैंक व्हिच इज इस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट द ट्रेड एंड द इंडस्ट्री इन द कंट्री इज नोन एट द कमर्शियल बैंक द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू ऑन द प्रॉफिट बने जैसे लिखने सकने सा र एग्रीमेंट टू कमर्शियल बैंक एक्ट 2031 अनुसार केस डेफिनेशन में जो बारे में तबल थे ऐसे रबने लिखने सकने जो कमर्शियल बैंक आता दोस्त बैंक वो चार इस्टेब्लिश ऑन दिस एक्ट टू पॉप ऑन द कमर्शियल फंक्शन ऐसे दोस्त वो चार इस्टेब्लिश पर द स्पेसिफिक पर्पस बने र तबल टेकिंग इंस्टीट्यूशन दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन टू टेक द प्रॉफिट के के गौर दर्ज है ये वाला रहेगा ऐसे अब द डिपॉजिट ऑफ मनी एडवांस लोन को करा रुकर सा तेज़ तेरे तब आएगा सी में एक्सेंस ऑफ मनी को करा रुकर सा र डी में एक्सेंस केसा ट्रांसफर ऑफ मनी र तेज़ तेरे ई में साइन केसा हम लोग क्रेडिट लो तो इस पर जो आम्रो और को पॉइंट और केस आने चाहिए नेपाल बैंक लिमिटेड इस डी फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ नेपाल आम्रो फर्स्ट कमर्शियल बैंक कौन थे ने
त्यो सबै तपाईहरुले इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसतिर रोल्स अफ कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंकको रोल्सहरु भूमिकाहरु के के छ टु कन्ट्रोल एन्ड एडजस्ट द रेट अफ फरेन एक्सचेन्ज टु कन्ट्रोल द इन्ट्रेस्ट रेट टु कन्ट्रोल द इन्फ्लेसनरी एन्ड डिफ्लेसनरी सिचुएसन टु सप्लाई एन्ड सर्कुलेट द मनी इन द इकोनोमिक टु मोबिलाइज द फाइनान्सियल रिसोर्सेस र त्यसतिर टु प्ले द एडभर्टाइजरी रोल टु द गभर्नमेन्ट फर द डेभलपमेन्ट भनेर यसरी तपाईले छ वटा पोइन्ट लाई रोल अफ कमर्शियल बैंक मा यदि सोधि हाल्यो नि यो छ वटा पोइन्ट लेख्न सक्नुभयो ल त्यसरी हाम्रो फंक्शन अफ कमर्शियल बैंक अब हामीले फंक्शन अफ सेन्ट्रल बैंक अगाडि पढाउँ फंक्शन अफ कमर्शियल बैंक पनि एग्जाम को लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ सुरुमा चाहिँ एसएफ डिपोजिट जस्तो भित्र हाम्रो फिक्स डिपोजिटको कुराहरु सेभिङ अकाउन्ट डिपोजिटहरुको कुराहरु करेन्ट अकाउन्टहरुको कल डिपोजिटहरुको कुराहरु हामी राख्छौं र त्यसतिरे मार्जिन डिपोजिटको कुरा अनि त्यस भित्र पर्छ र सेकेन्डमा प्रोभाइडिङ लोन ग्रान्ट्स लोन रेमिन्स मनीहरुको कुरा गर्छ एक्सचेन्ज फरेन करेन्सीहरु पनि सबै के हुन्छ फंक्शन अफ कमर्शियल बैंक भित्र हामीले इन्क्लुड गर्न सक्छौं र त्यसतिरे पोइन्ट नम्बर 6 मा हेरौं कलर्स क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट कलेक्शन गर्न सक्छौ क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्टहरु र त्यसतरे इशु त क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्ट इश्यूज पनि गरिन सकिन्छ क्रेडिट इन्स्ट्रुमेन्टहरु पर्चेस एन्ड सेल्स द सेक्युरिटीजहरु र त्यसतरे परफर्म द एजेन्सी फंक्शन क्रेडिट क्रेडिट्सहरु हैन क्रेडिट क्रेडिट्स गर्न सकिन्छ डिस्काउन्ट द बिल को कुराहरु सबै के हुन्छ फंक्शन अफ कमर्शियल बैंक भित्र पर्छ र परफर्म द अदर फंक्शनहरु पनि त्यसरी परफर्म गर्छ भनेर तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ फंक्शन अफ कमर्शियल बैंक यदि सोधि हाल्यो भने एग्जाममा यसरी पोइन्टहरु लेख्नु होला र त्यसरी डिफरेंट टाइप्स अफ लोन एन्ड एडभान्स मेड बाइ द बैंक कस्तो टाइप्स अफ लोनहरु र एडभान्सहरु बैंकले बनाउँछ भने चाहिँ तपाईले क्यास क्रेडिटको कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी डिमान्ड लोनको कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ र थ्रीमा तपाईको ओभरड्राफ्टको कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ र फोरमा सर्ट टर्म्स लोन र त्यस्तै र फाइभमा डिस्काउन्टिङ द बिल अफ एक्सचेन्जको कुराहरु तपाईले यसरी टाइप्स अफ लोन एन्ड एडभान्स मेड बाइ बैंक भने तपाईलाई सोधे नि तपाईले नि पोइन्टहरु लेख्न सक्नु पर्यो र त्यसै सेभिङ अकाउन्ट र फिक्स डिपोजिट अकाउन्ट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ सेभिङ अकाउन्ट मिन्स द अकाउन्ट कन्टेनिङ द डिटेल्स अफ द अमाउन्ट डिपोजिट बाइ एनी कस्टमर फर सेभिङ इन द बैंक और फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन सक्यो त्यो भन्दा बढी केले बुझ्नु पर्दैन र त्यसै फिक्स अकाउन्ट मिन्स द पीरियोडिक एक account of the fund deposit with the bank or financial institution for a specified terms during the short term normally the deposit amount cannot be withdrawn bhanera tapai le bujhna saknuncha yo tapai harle bank ma khata kholda ani tha bhaisakeko kura haru ban ra tespachi arko question ma jam agency function of the service of bank ke ke cha agency function haru ra service haru bank ko euta collection of check collection of the income dealer in the correspondent act as the agent act as a tax consultant त्यसरी छ मा 6 मा पर्चेस एन्ड सेल्स अफ सेक्युरिटी 7 मा पेमेन्ट अफ एक्सपेंसेस र 8 मा एक्ट एज अ ट्रस्टी र 9 मा एक्सचेन्ज अफ स्टैंडिंग अर्डर्स एसेट्रा भन्ने तपाईले एजेन्सी फंक्शन अफ द सर्भिस प्रोवाइडेड बाइ बैंक भन्ने सोधे त्यो पोइन्टहरु तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी अर्को क्वेशन मा जाम जनरल युटिलिटी फंक्शन अफ बैंक जनरल युटिलिटी फंक्शनहरु के के छ बैंक को जस्तै 1 नम्बर मा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले लगर फ्यासिलिटीहरु अन्डरराइटिङ शेयर्स डीलिङ इन फरेन एक्सचेन्ज र त्यसरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट र त्यसरी इन्टरनेट बैंकिंग ट्रेड इन्फर्मेसन कलेक्सन अफ युटिलिटी बिल्स इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग एन्ड ई बैंकिंग को कुराहरु तपाईले जनरल युटिलिटी फंक्शन अफ बैंक भने सोधे त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब भिन्नता के के छ हामीले त पढ्यौ सेन्ट्रल बैंक भनेको यो कमर्शियल बैंक भनि यो अब यिनी दुईटाको भिन्नताहरु के छ सुरुमा डेफिनेसन लेख्नु होला त्यो मैले अगाडि डेफिनेसन राखेको हुनाले यहाँ लेखेको छैन सेकेन्ड पोइन्ट इट इज ओन बाइ द गभर्नमेन्ट इट इज ओन आइदर बाइ द गभर्नमेन्ट अर द प्राइभेट सेक्टर इट इशु द मेन्टर कोइन्स एन्ड पेपर कोइन्स इट डजन इशु इट कन्ट्रोल द क्रेडिट एले कन्ट्रोल क्रेडिट गर्छ सेन्ट्रल बैंकले इट क्रिएट्स क्रेडिट कमर्शियल बैंकले क्रिएट्स गर्छ इट इज सिंगल बैंक इन द कंट्री सिंगल बैंक हुन्छ सेन्ट्रल बैंक इट इज अ फाउंड इन द मेनी नम्बर्स इन द कंट्री भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ र फाइभ मा इट इज अ एजेन्ट बैंक अफ द गभर्नमेन्ट इट इज अ एजेन्ट बैंक अफ इन्डिभिजुअल एन्ड अर्गनाइजेसन इट ग्रान्ट्स द लोन्स टु द गभर्नमेन्ट एन्ड कमर्शियल बैंक इट ग्रान्ट्स लोन टु द इन्डिभिजुअल एन्ड अर्गनाइजेसन इट हैज द मोनोपोली राइट टु कन्ट्रोल द फरेन करेन्सीज इट हैज द राइट टु एक्सचेन्ज अ फरेन करेन्सी इट इज एस्टाब्लिश अंडर द नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट इट इज एस्टाब्लिश अंडर द कमर्शियल बैंक इट डील्स विथ द बैंक एन्ड कम्पोनेन्ट गभर्नमेन्ट्स इट डील्स विथ द जनरल पब्लिक भनेर सिरी डिफरेन्सहरु तपाईले छुटाउन सक्नुहुन्छ र आजलाई चाहिँ मैले दुईटा बैंक टाइप्स अफ बैंकहरु मात्र लिएको छु यो भन्दा पछि हामीले डेभलपमेन्ट को डेभलपमेन्ट बैंक भो माइक्रो फाइनान्स को कुराहरु फाइनान्स कम्पनीज हरुको कुराहरु कोअपरेटिभ्स हरुको कुराहरु चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्